வெல்கம் டு ராமனுஜ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு வெரிலாக் கோடோட பிகேவியர் லெவல் மாடலிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இது வந்து ஹை என்டிட்டி பிகேவியர் மாடலிங் அப்படிங்கிறது இதை விட லோ என்டிட்டிஸில் இருக்கிற டேட்டா ஃப்ளோ மாடலிங் கேட் லெவல் மாடலிங் அண்ட் சுவிட்ச் லெவல் மாடலிங் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்துட்டு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க ஓகே இப்போ வந்து பிகேவியர் மாடலிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்டு இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் ஆர்டர் அதுக்கு வந்துட்டு எப்படி இந்த பிகேவியர் மாடலிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ மற்ற மாடலிங்க்கும் இந்த மாடலிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்ற மூணு மாடலிங்குமே வந்துட்டு என்ன காமனன்ஸ் இருக்கோ அந்த காமன்ஸை ஒத்து போகிறது மாதிரி இருக்கும் இப்போ அண்டிகேட் அப்படின்னா அண்டிகேட்டோட ஆப்ரேஷன் என்ன அண்டு அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து தான் வந்துட்டு அதோட கோடிங் இருக்கும் பட் இந்த பிகேவியர் மாடலிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் தான் இன்புட்ஸ் நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்கன்னா அது கீக்குலான அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பொறுத்து கோடிங்ஸ் இருக்கும் அதை தவிர அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மாறும் உள்ளே வந்துட்டு என்னென்ன காமனன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட கோடிங் ஒன்று எழுதணும் அப்படின்னா அது அது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் இப்போ ஹாஃப் ஹேடர் இதுக்கு வந்துட்டு சம் கமா கேரி அதுக்கப்புறம் ஏ கமா பி இப்போ இதில் அவுட்புட் இன்புட் ஆஸ் யூஸ்வல் ஓகே இந்த அவுட்புட் இன்புட் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இந்த மூணு லைன்ஸ் வந்து எல்லா லெவல் மாடலிங்குமே சேம் தான் இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பிகேவியர் மாடலிங்கில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் பிகேவியர் மாடலிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அவுட்புட்டாக எதை எடுத்துக்கிறோமோ அதை வந்துட்டு திருப்பி ஒரு ரெஜிஸ்டரில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இிஜி சம் கமா கேரி ஸோ இது வந்துட்டு மெயின் இந்த பிகேவியர் மாடலிங்கில் வந்துட்டு இந்த ஆர்இிஜி அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த அவுட் அவுட்புட் மென்ஷன் பண்ணும்போது அது கூடவே கூட மென்ஷன் பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் அவுட்புட் ஸ்பேஸ் இதுட்டு ஆர்இிஜி அப்படின்னு போட்டு சம்கம கரெக்ட் போட்டிங்கனாலும் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு போல் ஒரே லைனில் முடிஞ்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இன்புட்ஸ் அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் அட் ஏ ஆர் பி ஓகே இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஏ அண்ட் பியை பொறுத்து தான் நான் கீழே எழுத போகிற ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது இந்த ஏ அண்ட் பி தான் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸோட இன்புட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆல்வேஸ் அட் ஏஆர் பி போடுவோம் ஓகேங்களா இது இல்லாமல் இப்போ டேட்டா ஃப்ளோ மாடலிங் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் டேட்டா ஃப்ளோ மாடலிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசைன் அப்படிங்கிற ஒரு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இங்கே வந்துட்டு அசைன் இல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த ஆல்வேஸ் அட் ஏஆர் பி போட்டதுனால அசைன் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஆப்ரேஷனை வந்துட்டு ஒரு லைனாக மென்ஷன் பண்ணிங்கனாவே அந்த ஆப்ரேஷனை வந்துட்டு அது செய்யும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் இருக்கு சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ்ஆர் பி அதே மாதிரி கேரி ஈக்குவல் டு ஏ ஆம்பரசன் பி இப்போ வந்துட்டு ஓகே இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மூணு லைன்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஆர்இிஜி அப்படிங்கிறத அவுட்புட்டை வந்துட்டு ஆர்இிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றில் மென்ஷன் பண்ணோம் ஆல்வேஸ் அட் எதை வந்துட்டு எதை பொறுத்து நீங்கள் அவுட்புட்ஸை எடுக்க போகிறீங்க இப்போ சம் அப்படிங்கிறது ஏ எக்ஸ்ஆர்பி இல்லைங்களா இந்த ஏபி அப்படிங்கிறது இந்த லைனோட இன்புட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படியும் எழுதலாம் இப்போ ஸோ இதை வந்துட்டு பிகேவியர் லெவல் மாடலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வரும் இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாடியூல் ஸோ இதே இந்த ஆஃப் ஆர்டருக்கு வந்துட்டு வேறு என்னென்ன மாதிரி பிகேவியர் மாடலிங் எழுதலாம் இப்போ கேட் லெவல் மாடலிங் அண்ட் டேட் ஆஃப் லோ மாடலிங்னா அதே மாதிரி சுவிட்ச் லெவல் மாடலிங்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டைப்பாக மட்டும்தான் நீங்கள் எழுத முடியும் பட் பிகேவியர் லெவல் மாடலிங் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் ஒரே கோடிங்கை வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் இப்போ வந்துட்டு இங்கே வந்து சம் அண்ட் கேரிக்கு வந்து சாரி ஆ சி இப்போ சம்மன் கேரிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு லைன்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ வந்து இது ஒரே லைனில் கூட இந்த பிகேவியர் மாடலிங் எழுதலாம் எப்படின்னா ஓகே இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சி அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஜிட் தான் சரிங்களா 
கேரி அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் ஏன்னா இங்கே ஒன் எஸ் ஜீரோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல அதே மாதிரி சம் அப்படிங்கிறதும் ஒரே டிஜிட் தான் அப்போ சிஎஸ்டிஎஸ் அப்படின்னா இந்த ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ரெண்டு டிஜிட்டையும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அது டூ டிஜிட் நம்பராக இருக்கும் ஏ பி ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ மற்றபடிக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் இல்லை ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ ரெண்டு டிஜிட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு டிஜிட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டிஜிட் கேரி செகண்ட் இருக்கிற டிஜிட் வந்துட்டு சம் அதை தான் இது வந்து மென்ஷன் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்படி எழுதிட்டு என் மாடியில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு இன்னொரு டைப்பு ஸோ இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இருந்தால் கூட சம் அண்ட் கேரியை தனித்தனியாக இங்கே கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே லைனில் கேரியும் சம்மு எனக்கு வந்துட்டு ஆட் பண்ணி கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறது இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படியும் எழுதலாம் இன்னும் டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா சரி இது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இஃப் போட்டுங்க ஸோ இந்த இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இஃப்புக்குள்ள கண்டிஷன் கொடுத்துருவோம் இந்த இஃப் அப்படின்னு போட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கண்டிஷன் கொடுத்துருவோம் அந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கீழே கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இஃப் ஏ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி அதுதான் இன்புட்ஸ் இல்லைங்களா அப்போ இஃப் ஏ ஈக்வல் ஈக்வல் டு ஈக்வல் டு ஸோ இந்த ஒரு ஈக்குவல் டு போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டோம் அப்படின்னா அதை செக் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏக்கு ஒன்று அசைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஏல ஒன்று இருக்குதான்னு செக் பண்ணு இஃப்புக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று செக் பண்ண சொல்லி தான் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து எப்பவுமே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு சரிங்களா அப்படி கொடுத்து அதை செக் பண்ணுவோம் ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி இதில் இன்னொன்று இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டு பி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ ஜீரோ ஸோ இந்த டபுள் அண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் செக் பண்ணும் சரிங்களா ஒரு அண்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆம்ப்ரஷன் சிம்பிள் மட்டும் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதோ இங்கே போட்டிருக்கீங்களா சி ஏ ஆம்ப்ரஷன் பின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏவையும் பியும் ஆம்ப்ரஷன் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா இங்கே வந்துட்டு இந்த ரெண்டுமே இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா டபுள் ஆம்ப்ரஷன் என்ன எடுத்தோம்னா ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரணும் ஓகேங்களா அப்போ இப்படி கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி கே ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒன்றை செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிகின் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வரப்போகிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா இப்படி தான் போடணும் ஜீரோ ஓகேங்களா அதாவது சம்முக்கு வந்துட்டு ஜீரோ அசைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னா ஏ பி ரெண்டுமே ஜீரோ ஆனிச்சுன்னா சம் ஜீரோ அதே மாதிரி கேரி ஓகேங்களா இப்போ பிகின் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ எண்டு இதோட முடிஞ்சுது சரிங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடது அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தது போடாம் எல்சிஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் சரிங்களா இப்போ ஜீரோ ஜீரோ செக் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒன் ஒன்னுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பிகின் ஸோ இப்போ சம்முக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஏ ஒன் அண்ட் பி ஒன் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ரெண்டுமே ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சம் வந்துட்டு ஜீரோ இப்போ கேரி வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் இப்போ இதையும் ரெண்டு கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ எல் சிப் கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறமா எல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ எல்ஸ் கொடுத்துட்டுங்களா இப்போ வந்துட்டு ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா என்ன இது இல்லாமல் எல்ஸ் கண்டிஷனில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ ஏ ஜீரோ பி ஒன் ஆர் ஏ ஒன் பி ஜீரோ ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டுன்னா அதுக்கு என்ன அப்போ பிகின்
ஸோ ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஒன் இருந்துச்சு அப்படின்னா சம் ஒன் சரிங்களா அதே மாதிரி கேரி ஜீரோ ஓகே இதே மாதிரி கேஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம்மன் கேரி இருக்கு இப்போ இந்த இன்புட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரே ஒரு இன்புட் இன்புட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்படின்னா இப்போ ஆஃப் இடம்னா ரெண்டு இன்புட் இருக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த ஒரு இன்புட் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இப்படி போட்டால் ஸோ இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இன்புட் ஒன் இஸ் டு ஜீரோ ஏ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏ ஆஃப் ஒன் ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஓகேங்களா அப்படின்னா இப்போ நான் நம்ம ஆஃப் ஆடுறதுக்கு ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துட்டோமா சரிங்களா இப்போ கே ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ ஆல்வேஸ் அட் ஏ கொடுத்தாச்சு இப்போ கேஸ் ஸோ இந்த கேஸ் வந்துட்டு என்னத்த மென்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் சரிங்களா அப்போ ஏ ஏ வந்து ஒரு வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா சம் அண்ட் கேரி என்ன ஆகும் ஸோ இது வந்து என்ன நம்பர் அப்படின்னா டூ பிட்ஸு இல்லைங்களா அப்போ டூ டேஷ் பி ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு பிட் இருக்கு சரிங்களா டூ டேஷ் பின்னு கொடுத்துட்டோன்னா ரெண்டு பிட் இருக்கு அந்த பிட்டு என்னென்ன அப்படிங்கிறது இதுக்கப்புறம் எழுதணும் சரிங்களா அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இப்படி கொடுத்தனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கேஸில் வந்துட்டு நான் ஏனு போட்டேங்களா அந்த ஏ வந்துட்டு இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதான் இதோட மீனிங் டூ டேஷ் பி ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா ஏ வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா இப்போ திருப்பியும் பிகின் ஸோ இதுக்குள்ளே திருப்பியும் சம் என்ன கேரி என்ன ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஜீரோ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா சம் ஒன் கேரி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வேறு இருந்துச்சுனாலும் சம் ஒன் கேரி ஜீரோ அதே மாதிரி ஒன் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சம் ஜீரோவாக இருக்கும் கேரி ஒன்னாக இருக்கும் சரிங்களா கே ஸ்டேட்மெண்ட் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கப்புறமா வந்து டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போடணும் இந்த டிஃபால்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு என்னத்த மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நாலு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஒன் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இது இல்லாமல் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருப்போம் அந்த எக்ஸ் வந்து என்னென்னா எய்தர் ஜீரோவாகவும் இருக்கும் ஒன்னாகவும் இருக்கும் எதுன்னு கரெக்டாக தெரியாது சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ வேல்ட் அதே மாதிரி ஒன் அப்படிங்கிறது ஹை வோல்டேஜ் சரிங்களா ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைவ் செட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்ட்டு இல்லை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டரில் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வச்சுருக்கீங்க இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன்னாக ஜீரோவானு அதுவே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அது எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்படி கண்டிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா எய்தர் ஜீரோவா ஒன்னா அப்படிங்கிற எதுவுமே தெரில அப்படிங்கும்போது சம் அண்ட் கேரிக்கு வந்துட்டு நான் என்ன எடுக்கணும் அதுதான் அந்த டிஃபால்ட் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ இந்த பிகேவியர் லெவல் மாடலிங் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சுவிட்ச் லெவல் மாடலிங் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி சுவிட்ச் லெவல் மாடலிங் கேட் லெவல் மாடலிங் அண்ட் டேட்டா ஃப்ளோ மாடலிங் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டைப்பாக மட்டும்தான் நம்ம நல்லா எழுத முடியும் ஒரு ஒரு காமனண்ட்டுக்கு சரிங்களா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆஃப் ஆடுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒன்று எழுதியிருக்கோம் கேரி அண்ட் செம்ம கேஷ் கேட் பண்ணிட்டு ஒன்று எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒன்று அதே மாதிரி கே ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இன்னும் டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஆஃப் ஆடுறதே வந்துட்டு இன்னும் நிறைய டைப்ஸில் இந்த பிகேவியர் லெவல் மாடலிங்கில் எழுத முடியும் சரிங்களா இந்த பிகேவியர் மாடல் மாடலிங் தான் வந்துட்டு ஹை என்டிட்டி ஆஃப் வெரிலாக் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதை வந்துட்டு ஹை என்டிட்டி அதாவது உங்களுக்கு என்னென்னா ஃப்ரீடம் டு கோடு என்ன வேணால் நான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீடமாக கோட் பண்ணலாம் சரிங்களா 
ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு வெறிலா கோடோட பிகே வெறிலர் மாடலிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் தமிழில் பார்க்குறதுக்கு ராமானுஜ் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்